estamos en los exteriores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ya Gerardo Hermoso, quien es representante del Corredor Morado, ha ingresado para reunirse con el viceministro de Transportes y es que él ha mencionado que no va a poder ser recibido por el ministro ya que se encuentra en la presidencia del Consejo de Ministros precisamente manteniendo una reunión con la presidenta Dina Boluarte. Es entonces que él ya ingresó, sin embargo, acá en los exteriores del de Ministerio de Transportes se han ubicado todos los eh, buses del corredor morado, por lo que imaginarás, Nicolás, toda un, todo un carril completo está lleno de estos buses ¡Exitosa! que está usando uno de los carriles para que los eh, transportistas, los conductores se puedan movilizar, sin embargo el otro carril está eh, lleno de estos buses y también la Policía Nacional ha llegado para resguardar al gran contingente policial acá en exteriores del de Ministerio de Transportes que están asegurando de que esta reunión se lleve pacíficamente y que se llegue finalmente a buen puerto, pero en tanto en exteriores se está cuidando de que la situación no salga de control. Por eh, ahora, de momento, cada conductor está en su unidad, no han salido, ellos tampoco están en protesta, cada uno está, eh, como te menciono, dentro de su unidad y lo único, la única acción que se está tomando por parte del Corredor Morado es una reunión que ya se está llevando en la interna del Ministerio de Transportes, es una situación tranquila en estos momentos acá y únicamente se está a la espera de que Gerardo Hermosa pueda terminar esta reunión y poder... Eh, salir para conversar con los medios de comunicación, sin embargo a su ingreso también él había mencionado que no son 48 horas las que van a parar, sino ellos tienen un plazo como hasta de seis meses para parar, sin embargo si no se llega a buen puerto en esta tercera y última reunión que ellos van a tener, es que en 30 días estaría dando el arbitraje y no esperarían los seis meses para parar eh, continuos, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos acá en estos momentos y vamos a regresar más adelante con mayor detalle de lo que pueda suceder. Por lo pronto, es un panorama tranquilo de exteriores del Ministerio de Transporte.